வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராமபிள் டைமர் சர்க்கியூட் ஏற்கனவே இந்த ப்ரோக்ராமபிள் டைமர் சர்க்கியூட்டை பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாடல் கிட்டத்தட்ட ஏழு மோடு இருக்கும் ஏழுக்கு மேலே கூட மோடு நாம் டிசைன் பண்ணலாம் பண்ண முடியும் அந்த மாடலில் ஒரு டைமர் சர்க்கியூட் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னு லாஸ்ட் கிளாஸில் உங்களுக்கு காமிச்சுருந்தேன் அதாவது ப்ரோக்ராமி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மொத்தம் ஏழு ப்ரோக்ராமிங் இருக்கும் அதில் ப்ரோக்ராமிங் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பி டூ பி த்ரீ பி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் இப்படி ப்ரோக்ராமிங் இருக்குது இதில் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங்காக பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போது என்ன ப்ரோக்ராமிங் பார்க்க போகிறோன்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லாஸ்ட் கிளாஸ்னுடைய கண்டினியூ இந்த மாடல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஏழு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரே மாடலில் இருக்குது இது இருந்துச்சுன்னா நம்ம நிறையா ப்ராஜெக்ட் நிறையா பண்ணலாம் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி ஒரு வைடு நாலேஜை கேதர் பண்ண முடியும் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சர்க்கியூட்டில் கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு இது ஒரு செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இருக்குது இந்த இடத்துல செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ரிலே ஃபைவ் வோல்ட் ரிலே டென் ஆம்பியர் கனெக்டிவிட்டி இந்த இடத்துல ஒரு யூஎஸ்பி சாக்கெட் மைக்ரோ இதில் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் மொபைல் ஃபோனுடைய ஃபைவ் வோல்ட் இன்புட் கொடுத்து இந்த போர்டை ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் இது ரிலே கனெக்ஷன் ரிலே கனெக்ஷனில் நார்மலி ஓப்பன் காமன் நார்மலி க்ளோஸ் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது இதில் நாலு சுவிட்ச் இருக்குது ஒன்று ஸ்டாப் இன்னொன்று செட் இன்னொன்று ஆப் டவுன் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு டேம்பர் டயோடு இருக்குது இந்த இடத்துல ஆப்டோ கப்ளர் ஒன்று இருக்குது இண்டிகேட்டர் ஒன்று எல்இடி ஒன்று இருக்குது ஒரு ட்ரான்ஸிஸ்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது ட்ரான்ஸிஸ்டர் இருக்குது இதுதான் இன்புட் சாக்கெட்டு இன்புட் சாக்கெட்டில் இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸு இங்கே ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது இது எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்காக மேனுவலாக ஒரு டைமரை எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஒரு ஒரு லோடு ஒன்று கொடுத்துருந்தோம் ஒரு பல்ப் ஒன்று லோடு கொடுத்து உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் நீங்கள் இதை பற்றி முழுமையாக கற்றுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட மாடல் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த மாடல் இருந்தால் தான் நான் சொல்கிறதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இதனுடைய காஸ்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம இதில் என்ன பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அப்படின்னா நான் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ என்ன உங்களுக்கு இருக்குது பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ என்னாச்சு ஜீரோ ஜீரோன்னு செட்டிங்கில் இருக்குது நான் ஒரு ப்ராக்டிகுலர் டைம் ஏற்கனவே நான் செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ட்ரிகர் பண்ணுறேன் ட்ரிகர் பண்ணோன்னே இண்டிகேட் லைட் எரியுது கீழே இப்போ பாருங்கள் என்னாவது உங்களுக்கு பாருங்கள் எத்தனை செகண்ட் பாருங்கள் மறுபடியும் அஞ்சு செகண்ட் அஞ்சு செகண்ட் வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆகிரும் மறுபடி ஒன் செகண்ட் ட்ரிகர் பண்ணுறேன் என்னாவது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அஞ்சு வந்தோடனே அஞ்சு செகண்டில் கட் ஆஃப் ஆகிடுது நாம் வேணும்னா இதை மாற்றிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கேன் மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணலாம் டைம் அதிகமாக வேணும் மாற்றினா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல செட் பட்டன் இருக்கு இல்லையா இந்த செட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா ப்ரோக்ராமோட பொசிஷன் வரும் இது ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்குது ஏற்கனவே நான் செட் பண்ணி வச்சதுனால நீங்கள் மாற்றுறதுனா மாற்றிக்கலாம் இப்போது மைனஸ் ஃபோர் இப்போது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இதை லைட்டாக அந்த செட் பட்டனில் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் டைம் எவ்வளோன்னு கேட்குது நம்ம ஏற்கனவே எவ்வளோ கொடுத்து அஞ்சு செகண்ட் நான் அதிகப்படுத்திக்கிறேன் பத்து செகண்ட் வச்சுட்டேன் பத்து செகண்ட் வச்சுட்டு மறுபடியும் செட் பட்டனை ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆயிரும் மூணு தடவை ப்ளிங்க் ஆகும் இப்போ ப்ரோக்ராம் செட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் நான் பாசிட்டிவ் லைன்லேருந்து ஒயர் கொடுத்து அந்த ட்ரிகர் பாயிண்ட்டில் கொடுத்துன்னு எல்இடி எரியுது டைம் கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஆஃப் கட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு மறுபடி ஒன் செகண்ட் என்ன பண்ணுறேன் பத்து செகண்ட் முடிஞ்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் அப்போ இது மாதிரி எத்தனை செகண்ட் வேணாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கூட்டலாம் குறைச்சிக்கலாம் டைமர் செட் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை ஆன் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு லோடை ஆன் பண்ணி எத்தனை செகண்டில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுதான் லாஸ்ட்டில் சொன்னேன் அப்போ இதெல்லாம் நீங்கள்
அதிலிருந்து இந்த இன்புட் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு நான் ஒரு ஜம்பர் அடிச்சுருக்கேன் ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மேனுவலாக ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக கூட ட்ரிகர் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்டர்னலில் ஒரு டிவைஸ் ஏதாவது ஒரு டிவைஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அதனுடைய அவுட்புட்டை மானிட்டர் பண்ணணும் அதனுடைய அவுட்புட்டை எத்தனை செகண்ட் அப்படிங்க மானிட்டர் பண்ணணும் அதன் மூலிமா இந்த ரிலேவை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண எக்ஸ்ட்ரலாக ஒரு ட்ரிகரை இங்கே கொடுக்கலாம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நாம் படிச்சுருக்கோம் என்ன படிச்சுருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் லாஸ்ட் வீக்கில் ஒரு ஒரு உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்தியிருக்கேன் த்ரீ சேனல்லேருந்து சிக்ஸ் சேனல் வரைக்கும் அல்லது எவ்வளோ வேணாலும் சேனல் வேணாலும் நம்ம அவுட்புட் கொண்டு வரலாம் ரன்னிங் லைட் கொண்டு வரலான்னு சொல்லியிருக்கேன் அதில் டுவெல் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஓகேவா சிக்ஸ் சேனல் சிக்ஸ் சேனல் போர்டு வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் அதில் உதாரணமாக லைக் திஸ் பாருங்கள் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கா போர்டு இருக்கா இருக்குது சிக்ஸ் சேனல் போர்டு இருக்குது வேணால் கொஞ்சம் நான் என்லாஜ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதான் சிக்ஸ் சேனல் இதில் ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்குது டுவெல் ஃபைவ் ஐசி இருக்குது ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் இருக்குது ஆறு அவுட்புட்டுக்கு இந்த இடத்துல எல்இடி இருக்குது ஓகே இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா பவர் சாப்பில் கொடுத்தோன்னே இதில் மூணாவது பில்ல ப்ளஸ் பல் பல்ஸ் வரும் இந்த எல்இடி ஏரியோ ஒரு செகண்ட் ஏரியோ உடனே மூணாவது பின் மைனஸாக மாறிடும் ரெண்டாவது பின் ப்ளஸ் ஆகும்பொழுது இந்த எல்இடி எரியும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ரெண்டாவது பின் மைனஸாக மாறிடும் இந்த எல்இடி எரியாது ஏன்னா ஏனோடில் ப்ளஸ்ஸு கேத்தோடில் மைனஸ் கேத்தோடு ஃபுல்லாக மைனஸில் இருக்குது அதனால் எப்பப்பெல்லாம் ஏனோடுக்கு பாசிட்டிவ் பல்ஸ் வருதோ அப்பப்பெல்லாம் இந்த எல்இடி ஒன்று ஒன்றா எரிஞ்சிக்கிட்டே வரும் இந்த எல்இடி வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சைக்கிள் அப்படியே மறுபடி கண்டினியூ ஆகும் அப்போ இதில் பதினோரு அவுட்புட் இருக்குது அல்லது பத்து அவுட்புட் நம்ம செலக்ட் பண்ணலாம் அஞ்சு அவுட்புட் மூணு அவுட்புட் எது வேணால் பண்ணலாம் இதை பற்றி அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஒருவேளை பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு உதாரணமாக ஆறு அவுட்புட் போதும் அப்படின்னா இந்த அஞ்சாவது பின்னையும் பதினஞ்சாவது பின்னையும் ஷார்ட் பண்ணணும் அஞ்சாவது பின்னை ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சா பின் கிரவுண்டில் இருக்க ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சா பின்னையும் பதினா பதினஞ்சா பின்னையும் ஷார்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஆறு அவுட்புட் தான் வரும் மீதி அவுட்புட் வராது இந்த ஆறு அவுட்புட்டுமே ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போது நாம் ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு லோடை ஆன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரல் ட்ரிகர் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்து உதாரணமாக இது பத்தாவது பின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பத்தாவது பின் தான் ஆறாவது அவுட்புட் மூணு நாலஞ்சு ஒன்றாவது பின் தான் லாஸ்ட் அவுட்புட் ஆறாவது அவுட்புட் ஒன்றா பில்ல பாசிட்டிவ் வோல்ட் வரும்போது இந்த எல்இடி எரியும் இல்லைவா அதே நேரத்தில் இந்த பாசிட்டிவ் வோல்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து நாம் பாருங்கள் இந்த போர்டுடைய இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு கொடுத்துட்டோன்னு வைங்களேன் அப்போது நம்ம பவர் ஆன் பண்ணோன்னே எல்இடி எரிஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஆறாவது அவுட்புட்டு வரும் பொழுது இந்த போர்டுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் பல்ஸ் வரும் உடனே இந்த டைமர் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுனா மட்டும்தான் புரியும் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் ஒவ்வொரு வியூவர்ஸும் ஒரு குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது மறக்காம பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட வால் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் அது மட்டும் இல்லை எங்களுடைய ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கிளாஸஸில் டிஃப்ரெண்ட் கோர்ஸஸ் நடந்துட்டுருக்கு பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் லெவல் டூ சிஆர்டி டிவி செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் எல்சிடி எல்இடி பைப் அண்ட் அண்ட் ஹோம் தியேட்டர் அசம்பிளிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்ஸ் லைட் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் விருப்பமோ அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மிக குறைஞ்ச பயிற்சி கட்டணம் ஆண் பெண் இருபாலரும் பயிற்சி வரலாம் வயது வித்தியாசம் இல்லை இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டில் இருந்த இடத்துலேருந்து எலக்ட்ரானிக் சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து தொழில்நுணுக்கங்களையும் எந்த விதமான தங்குதடை இல்லாமல் எந்த மறைவும் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு சாதாரண பாமரனுக்கும் புரியணும் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறோம் ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராம் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் கொடுத்து அந்த சப்ஜெக்டை நடத்துகிறோம் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கூட இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிற அந்த சேனலுடைய நோக்கம் ஓகேவா தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்டினுடைய அவுட்புட் அது லாஸ்ட் அவுட்புட்டு ஏதாவது ஒரு அவுட்புட்டோ
இதை மாடுல் இல்லாமல் நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாது எதாக இருந்தாலும் திரிட்டிக்கலாக படித்தாலும் புரியாது அதுக்காக அதை ஆரம்பத்துலேயே சொல்லிட்டேன் மாடுல் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்கு மேலே பொறுமை வேணும் நீங்களே மேனுவலாக இதெல்லாம் செட் பண்ணி பார்த்து பழகிக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ பார்க்கலாமா ப்ராஜெக்டை பார்க்கலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி ஒரு லோடு ஒர்க் பண்ணதுன்னு சொல்லி ஒருவேளை பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணணுன்னா இது ஃபேஸ் நூட்டில் கிடச்சா அது வேலை செய்யும் ஆனால் அது கிடைக்கல ஃபேஸ் வந்த இடத்துல ஓப்பனில் இருக்குது இதே ரிலே காயலுடைய சுச்சு இந்த ரிலே காயல் ஒர்க் பண்ணினா தான் இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணும் இந்த ரிலே காயல் ஒர்க் பண்ணினா தான் இந்த எல்இடி ஏரியும் இண்டிகேட்டர் அப்போ இந்த ரிலே காயிலும் இந்த இண்டிகேட்டரும் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆகணும் ஏன்னா இந்த டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆனால் தான் கலெக்டர் எம்பிட்டர் ஹை ரேஸ்லேருந்து லோ ரேஸ்ன்ஸாக மாறும் இந்த கலெக்டர் எம்பிட்டர் ஹை ரேஸ்லேருந்து லோ ரேஸ்ன்ஸாக மாறணும்னா பேஸுக்கு பாசிட்டிவ் பல்ஸ் வரணும் பேஸ்டிவ் பல்ஸ் எவ்வளோ நேரம் இருக்கோ அவ்வளோ நேரம் டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆகும் அவ்வளோ நேரம் இந்த லோடு ஒர்க் பண்ணும் ஓகே இதுதான் ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு உண்டானதெல்லாம் அதில் இருக்குது ஓகேவா சரி இப்போது இப்போ நம்ம ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு லோடு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பவர் சப்ளை ஒயர் கார்டு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு கனெக்டர் வழியாக இதில் கொடுத்துருக்க போர்டுக்கு இந்த போர்டுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் இதில் ஆறு எல்இடி ஆறு அவுட் புட் வரும் மெல்ல மெல்ல ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டுருக்கோம் ஆறாவது அவுட் புட் வரும் பொழுது இந்த எல்லோ கயர் மூலிமா எல்லோ ஒயர் மூலிமா இந்த போர்டுக்கு இந்த ப்ரோக்ராமபிள் டைமர் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு ட்ரிகர் ஆயிரும் ட்ரிகர் ஆனோன்னே இது ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இது ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த பல்பு எரியும் இது தான் ஒர்க்கு ஆகுதா பார்க்கலாமா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டேன் பாரு ப்ரோக்ராமிங் பி ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு வந்துருச்சு இங்கே மூவ் ஆகிட்டே வருது பாருங்களேன் இது ஆறாவது பின் வரும்பொழுது இது ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஓகே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ இதில் கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கு நான் என்ன செகண்ட்ஸ் கொடுத்துனா கவுண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ அஞ்சு இதில் ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து அவ்வளோதான் மறுபடி இது ஆறாவது பின் வரும் மறுபடி ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஓகேவா அப்போது எக்ஸ்டர்னலில் இன்புட் கொடுத்தும் கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி செய்யலாம் இது ஒரு ஐடியா தான் இந்த ஐடியாவை நல்ல வழியில் பயன்படுத்திக்கோங்க அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் நிறையா இருக்குது ஃபோர் ஜீரோ சிடி ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோன்னு ஒரு ஐசி இருக்குது அதில் இந்த மாதிரியே டைமிங்லாம் கொடுக்க முடியும் நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் பாருங்கள் பெர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் இந்த பின் இந்த எல்இடி மூவ் ஆகிட்டே வரும் இதுதான் ஆறாவது எல்இடி இந்த ஆறாவது எல்இடி வரும்போது இது ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஆஃப் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகிரும் இது வரும்போது மடி ஸ்டார்ட் ஆகிரும் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஓகேவா எலக்ட்ரானிக் ஸ்ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் ஒவ்வொருவரும் குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக வரணும் வருவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து வீடியோஸ் பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸிப்புக்கு இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸிப்பாக இருந்தாலும் சரி பாலிடெக்னிக் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டெடிங் ஸ்டூடெண்ட்டு என்ஜினியரிங் கம்ப்ளீட்டட் ஸ்டெடிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அன்எம்ப்ளாய்டாக இருந்தாலும் சரி ஏ யார் வேணாலும் சரி படிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாருக்கும் தேவை ஃபியூச்சரில் நீங்களே ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியராக மாற முடியும் தொடர்ந்து சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோட இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் நாளைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் தெரியுமா இப்போது ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அடுத்தது ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் டூ எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் ப்ரோக்ராம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிற தீரி ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் டெமோ அடுத்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ